Berbeda dengan Amerika Serikat yang relatif longgar, proses-proses yang harus diikuti ini semuanya sangat diperlukan. Tolong tahan dengan itu. Tama mengangguk, tersenyum, dan berkata, Oke, okay, kalau begitu aku dan Nona Fei akan masuk dari sini. Oke, okay. guru mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, saya akan mengirim kalian berdua duluan. Ayo pergi, Tama berkata, Tuan Leo tidak harus begitu sopan, silakan saja dan kami akan masuk sendiri. Setelah berbicara, dia dan Sinta turun dari mobil. Guru bersikeras membawa Tama dan Sinta ke gedung VIP dan menyaksikan keduanya memasuki saluran inspeksi keamanan. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan kembali ke konvoy, mengarahkan konvoy untuk menerima pemeriksaan keamanan dari saluran mobil khusus. Karena mereka menunggu Tama dan Sinta dan yang lainnya, mereka memiliki satu prosedur bea cukai lebih dari guru dan yang lainnya, jadi ketika mereka menyelesaikan formalitas dan memasuki bandara, iring-iringan guru juga menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan sudah berada di luar lorong VIP, menunggu. Melihat Tama dan Sinta keluar, guru yang berada di pintu, langsung menyapanya dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, saya sudah mengirim barang bawaan Anda dan Nona Fei ke pesawat sebelumnya. Ada juga beberapa souvenir Hong Kong yang khusus saya siapkan untuk kalian berdua, dan itu sudah dikirim. Tama tersenyum, kali ini saya datang ke Hong Kong untuk banyak masalah untuk Tuan Leo, bagaimana saya bisa membiarkan Tuan Leo menghabiskan lebih banyak uang. Guru berkata dengan senyum di bibirnya, Tuan Renza terlalu sopan, ini yang harus saya lakukan, belum lagi saya tidak menyiapkan hadiah mahal khusus untuk kalian berdua, hanya beberapa abalon hati kering yang relatif berkualitas tinggi. Hal-hal ini hanya produk lokal, dan benar-benar tidak mudah untuk dicoba, tapi barang-barang ini tidak mudah dibeli di pasar, jadi saya menyiapkan beberapa untuk kalian berdua. Saat dia berbicara tetapi guru tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya, souvenir lokal yang disiapkan untuk Tama bernilai ratusan juta. Ini benar-benar menjawab pepatah lama, mudah untuk meminta dewa, tetapi sulit untuk memberi kepada dewa. Tama mendengar apa yang dia katakan, tersenyum, Tuan Leo terlalu rendah hati, salah satu dari tiga hal yang Anda sebutkan adalah bahan yang sangat mahal, kan? Guru buru-buru berkata, Tuan Renza Mahal tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda, jadi Anda tidak harus sopan padaku. Tama mengangguk, melihat masih belum ada tanda-tanda Jemima di antara orang-orang yang berdiri di luar mobil. Dia tidak sadar, merasa sedikit kecewa, tapi dia tidak bertanya lagi pada guru, dan berkata, Tuan Leo, ini sudah larut, Ayo masuk ke mobil dan pergi. Guru melihat waktu dan berkata dengan cepat, Tuan Renza, ada yang salah dengan Jemima, dan saya tidak bisa menghubungi lewat telepon. Mohon tunggu sebentar, dan saya akan mencobanya. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon, ketika dia akan menelepon, dia mendengar suara Jemima tidak jauh ayah. Tama menoleh tanpa sadar, dan saat dia melihat Jemima, Kekecewaan yang tak terkendali di hatinya menghilang seketika. Jika dia tidak bisa melihat Jemima lagi sebelum meninggalkan Hong Kong hari ini, dia pasti akan memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Pada saat ini, guru juga tampak bahagia, mengulurkan tangan dan melambai ke Jemima, dan mau tak mau mengeluh, dari mana saja kamu? Semua orang menunggumu, dan kamu bahkan tidak mengangkat telepon. Jemima berkata terengah-engah, seorang saudari yang baik baru saja kembali dari Jepang, aku memintanya untuk membawakan beberapa barang untukku. Jadi, jadi aku pergi ke dia dulu untuk mengambilnya, tapi pesawatnya delay. Namun demikian, aku baru saja mendapatkan barang-barangku, aku datang dengan cepat, aku datang berlari jauh-jauh dan tidak sempat melihat ponselku. Mengatakan bahwa Jemima datang ke guru, memandang Tama dan Sinta, dan dengan nada sedikit menyesal berkata, Maaf, Tuan Renza dan Nona Fei, 
karena membuat kalian berdua menunggu. Sinta tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kami baru saja tiba, dan kami tidak akan ketinggalan pesawat, jadi tidak usah terburu-buru. Melihat Jemima membawa sebuah kotak seukuran tas kerja, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Jemima, apa yang kamu pegang? Kelihatannya cukup berat, Jemima melirik tangannya. Mau tak mau dia melihat Tama di sebelahnya, dan berkata dengan sedikit malu-malu, ini adalah hadiah kecil yang saya beli dari Jepang untuk Tuan Renza. Setelah itu, dia mengangkat kotak itu dengan kedua tangan. Di depan Tama, dia berkata dengan penuh harap, Tuan Renza, ini hadiah untukmu, semoga Anda menyukainya. Tama tidak menyangka Jemima secara khusus menyiapkan hadiah untuknya, dia menatapnya dengan ekspresi antisipasi, Tama tidak menunjukkan rasa hormat padanya, dan berterima kasih padanya, kalau begitu aku akan berterima kasih pada Nona Jemima atas kebaikannya. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu. Dia tidak menyangka kotak itu berat. Melihatnya menerimanya, Jemima tersenyum manis, memikirkan sesuatu, Lalu dengan cepat bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Renza, tolong buka hadiah ini setelah kamu naik pesawat. Tama setuju, oke. Okay. Sinta yang berada di samping bertanya dengan sengaja, Jemima, apakah kami hanya menyiapkan hadiah untuk Tuan Renza? Kupikir kita lebih dari sekedar teman. Jemima langsung malu dan malu, dan berkata dengan malu, maaf, Nona Fei. Saya tidak sengaja melihat hadiah ini di situs web kemarin, dan hanya ada satu, jadi saya meminta seorang teman untuk membelinya dan membawanya ke sini. Hadiahmu akan siap dikirimkan kepadamu nanti? Sinta berkata sambil tersenyum, aku hanya menggodamu dan bercanda denganmu, jangan dianggap serius. Setelah berbicara, dia dengan cepat berkata kepada Tama, Tuan Renza, Biarkan Jemima membawa mobil bersamamu, saya akan segera kembali. Saya ingin mengambil penerbangan 1-2 jam dengan Anda, jadi sekarang saya tidak akan merampas waktunya berdua denganmu. Jemima berkata dengan malu-malu, Nona Fei, saya bisa naik mobil apa saja. Sinta berkata sambil tersenyum, karena mobil apapun baik-baik saja, mari kita ambil mobil ini, dan aku akan masuk ke dalam mobil bersama Tuan Carl. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya ke belakang, sambil duduk di Rolls Royce di belakang tim. Melihat ini, Tama memegang pintu mobil dengan satu tangan dan berkata kepada Jemima, Nona Jemima, silakan masuk ke mobil. Jemima mengangguk kecil, menyapa ayahnya, lalu membungkuk dan masuk ke mobil. Tama juga masuk ke mobil, melihat Jemima masih terengah-engah saat ini, menebak bahwa dia pasti sangat lelah karena berlari sepanjang jalan, dan berkata, karena penerbangan temanmu tertunda, kamu bisa menelponku, mengapa berlari terburu-buru. Jemima menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa membiarkan begitu banyak orang menungguku bersama, dia tidak menunda terlalu lama, saya berlari beberapa langkah lagi untuk mengejar waktu. Tama punya perasaan aneh, melihat kotak di tangannya, dan berkata, sebenarnya, tidak perlu memilih hadiah untukku, aku sebenarnya tidak kekurangan apa-apa. Jemima berkata dengan serius, kamu memberiku pil yang sangat berharga. Aku belum mengembalikan hadiahnya. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Siapa yang memberitahumu bahwa pil itu berharga? Apakah itu Nona Fei? Ya, Jemima sepertinya merasa seperti anak yang melakukan kesalahan, dan berbisik gugup, saat Anda membelikan saya kasing handphone, saya tidak sengaja mengeluarkan pil obat yang Anda berikan kepada saya dan menunjukkannya kepada Nona Fei. Dia buru-buru menjelaskan, saya benar-benar tidak ingin pamer atau apa. Saya baru saja mendengar dari Nona Fei bahwa Anda memiliki dua ramuan ajaib, dan kemudian Anda memberi saya satu juga, jadi aku tanpa sadar menunjukkannya padanya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.